。啊，你住在这里怎么样啊？这就是你要带我来看的东西吗？对呀、啊，你不觉得很棒吗？棒你个大头鬼啊！啊，你现在当然不觉得有什么棒了，但是我可以稍微的发表一下我的小意见。等这里一切装修好了以后，你看，我可以在这里放上一组英式的沙发和茶几。窗帘上装的是你最喜欢的颜色，还有啊，在沙发的旁边摆上一架钢琴。对了，还有你看这两边的墙壁都装上酒柜，上面摆满了各式各样的酒。还有还有，可以再装一个壁炉，这样在天气冷的时候，我就可以坐在壁炉旁边喝着红酒，享受着由你双手所弹奏出来的美妙音乐。哎，安安，我没事。现在是白天。别在这胡做白日梦了！我没有白日做梦。哎，对了啊，是不是你不喜欢我刚才的设计啊？没有关系，那由你来设计，不管是什么设计，我都喜欢。我没有空在这陪你做白日梦，真无聊。安、啊、安，这不是白日做梦，我是认真的。这是我们以后的家。啊啊，对了对了，还有啊，如果你想置办什么东西，你尽管跟我说。在我们成亲之前，我会把这里的一切都置办好。成亲，你别开玩笑了。安安，我没有开玩笑，我是认真的。哎，我知道了，可是我从来没有想过要和你成亲。宋城，我还有事，我先走了，再见。哎，安安，我一定会让你嫁给我的。我要回上海。我要回上海。你回？我怎么回啊？有本事你就游过去。嗯、你下去吧。哎我不能呼吸了，那那怎么办啊？人工呼吸。人工呼吸。啊，我在学校学过。不够，人工呼吸。嗯嗯嗯。你，我觉得好累，好累。会长，会长。哎，峰哥，楚安安和任浩明一起消失了。什么？没错，已经派人去找了。一有消息，立刻汇报。山楂丸的事情查的怎么样？<笑>已经有几个人吃坏了肚子，进医院了。太好了，去把事情搞大，再去找几个小报记者，就说山楂丸有毒，任浩明赚了钱之后，携款私逃。<笑>峰哥。您真是高啊！我知道了。谁？于静。于静。于静，我们等着。
，感觉肌肉都松了。会长，会长信是吧？我没有。那你想去干什么呀？我就是今天下班走。我最恨骗子。我没有，我没有。这个世界上，只有一种人不会撒谎，就是死人，虎子。楚小姐来了，你找我来干嘛？拿起来。这，这是什么？果然是大小姐，连锄头都没有见过吗？我当然知道这个是什么，我是问你，你是什么意思？你不会忘了你答应过小小什么吧？用菊花的花蕊染成布料。可是，这个小岛上没有菊花啊！你该不会是让我在这里种菊花吧？我不会种菊花，而且等菊花开的都秋天了。这里，你不要拦住我！我不拦你。那你打算怎么回去呢？
，就算用油的，我也要回去。站住！你答应我的事情不能不算数吧？你想要毁约吗？嗯？我我……那要不这样吧，你不想种花也可以。我还有一个条件，什么条件？三天之内，把这本银行账本抄了简单，抄错一个字都不行，抄错一个标点符号，你就得重抄。任浩明，你也太过分了吧！你可以选择放弃，不做的话，你就在这张纸上写上：“我楚安安不是个讲信用的人。”好，任浩明，我要是完成任务的话，你要马上把我送回上海。当然。成交，成交，我不会让你失望的。可我好期待啊！方哥，给你一天时间，找一件砒霜来。好的，我这就去买。二春，楚小姐账本抄的怎么样了？会长，楚小姐一直把自己关在房间里，没有出来。要照顾好楚小姐的起居饮食。是，会长。会长，有件事要跟您汇报一下。于静发电报说，她家里有事，辞职回去了。是吗？接到这个电报，我也不信，因为之前于静没有流露过这种想法，所以我去她租住的地方调查了一下。房东说，她有一阵子没回去住了，好像是外面有男人了。老感觉我最近身边会有什么不好的事情要发生。阿东，你去一下警署，找一下于静，他在上海又没有什么亲人，他是我们商会的一员，我们有责任找到他。好，我这就去。哟，宋公子，多日不见，您看起来气色不错呀。那令尊大人是否可好啊？你务必要替我向他问好啊！行了，别扯那么多废话。呃，那宋公子约我前来，所谓何事啊？我要买你们申报半个版面，上面写上“祝安安小姐生日快乐”，还要配上这张照片。哟，您又换人了。这个可比上次那个漂亮多了。哎，话可别乱说呀、啊！哎，是是是，您看我这嘴
。不过，您追姑娘的手段呢，可真是高明。谁看了这种大手笔，还不立马倾倒啊？我说你怎么那么多废话呢？哎哎要我说，这安安小姐就是厉害，我还从来没见过会长笑得这么开心呢。就你话多。会长，会长，嗯，楚小姐呢？楚小姐还在休息呢。哦，那我去跑步了。嗯，好的。好的还好会长没听见，要是让会长听见，又要挨骂了。干活去。峰哥，事情办的怎么样了？峰哥，我这费了吃奶奶劲儿才收集了半斤的砒霜，不是，上海现在管的这特别严，这也是从外地紧急调回来的，您看行吗？你查到从哪个环节下手了吗？啊，山楂丸的原料山楂都是从山东运过来的，运送的货车中途会定点在一个客栈休息。放心吧，我已经安排妥当了。那就赶快下手吧，我已经等不及要看好戏了。好，峰哥。
伴着柔情的旋律，寻找玫瑰的踪迹。你在我身边的时候，你是一切；你不在我身边的时候，一切是你。生日快乐！啊，坏了坏了，这可千万不能让任浩明看见，他要是发现了我的真实身份，那安就有危险了。不行，任浩明这么精明，我一定要把这张报纸扔到外面去。干嘛那么匆匆忙忙的？是后面有贼还是有狼啊？呃，会长，早啊！哇，会长，今天长得好帅哦！怎么那么笨呢？还好吧傻瓜，傻瓜，清醒一点好不好？他可是任浩明啊！哦，对了，报纸，怎么办？哎呀，怎么办呢？今天的申报呢？没有吗？我记得我买了一份回来啊。奇怪了，早上我好像还看到呢。难道我记错了吗？方哥，砒霜已经全部掺进去了。那就等着好戏上演。哎，对了。于静的事情处理的怎么样了？那臭娘们已经跑到深沟里去了。推我啊！干嘛呀？我问你，是不是你拿了我的报纸？什么味道？你房间怎么会有烟？检查一下有没有烧坏东西。来来来，快收拾一下，来检查一下
你为什么要放我？你想把账本烧了，这样就不用抄了。怎么会呢？还是你想把房子烧了，你就可以回上海了？没有，我发誓我没有这个意思。那你为什么放火？会长，我能不说吗？不能。会长，可是每个人都有每个人的秘密啊。秘密。你在我面前不能有秘密，你必须是透明的。为什么？我跟你又没什么关系，你为什么这么控制我呢？不为什么，我以后一定会让你说的啊啊啊！是我，开门！啊啊，是我，开门呐！宋公子。宋公子，你怎么来了？安安，我们不是约好今晚共进晚餐的吗？你只是邀请了我，我可没有答应你、啊。怎么，是不是对我送你的生日礼物不满意？觉得版面太小了？宋公子，以后你可不可以不要再做这样的事情？我们只是普通朋友，你这样的话，我会有压力的。要做我宋城的女人，确实会有很大的压力。不过你去问问全上海的姑娘，谁不羡慕你呀、啊？申报的整个半个版面，谁会有这样的待遇啊？哼，我楚安安不需要这样的生日礼物。我还有事，你去忙你的吧。秋帆，送客。你去通知申报的总编，明天我要整个版面，全都要登上楚安的照片。是是。今天可是第三天了，等吃完早餐之后，我要检查你重抄的账本。好，随你检查。很有自信吗？不过丑话说在前面，如果抄的不好，我可不会手软。
纸上有什么？我刚才看到报纸呢。我我没有看到啊。这个，这，这是。你下流！不是，不是，这这。哎，你是变态。说了，少吃点。你不听，给，干什么？好久没吃过了，还不多吃点儿？这山楂丸是人事的吗？还能是谁家的呀？行了，赶紧吃吧，吃完就好了。
，抄的真不错。楚小姐，恭喜你。但是你抄错了一个数字，所以重抄。怎么可能？嗯。任浩明，你不能这么欺负人。愿赌就要服输，不抄也可以。你就在这张纸上，你写上：“我楚安安是个不讲信用的人。”你写不写？这个账本对会长很重要，重要，我把它给烧了。你在干什么？你怎么又在烧账本？就一个数字抄错，我想把它烧掉，看你怎么办。放手，你烧到手了。我就把它烧掉，看你能怎么办。你为什么又要烧账本啊？我不是故意的，你不是故意的，但你为什么放火？你知不知道这个账本有多重要？哪有多重要？您随手丢给我的，我看一点都不重要。你这种没心没肺的人，我真不知道跟你说什么。让我一个人静静出去。是。回来。你还有什么吩咐？把这两天的申报都给我找出来，我倒要看看到底有什么迹象。是，会长。你在干什么？你给不给？不给。给给给，给你，给你，给给你。这两天奇奇怪怪的，就是因为这个新闻。但是你什么事情都要听我的。啊？为什么呀？我都把你送回家了，你急什么？还怕我吃了你啊？任浩明，你想反悔了是吗？你以为我任浩明是个什么样的人？我答应送你回上海，但是你什么都要听我的。我我只说一遍：第一，不许见林峰；第二
，每件事情都要向我汇报。第三，每天待在家里，不许出去。任浩明会长，我凭什么都要听你的？你烧坏的账本，你还记得吗？我的损失，不需要向你重申了吧？不用，反正我又说不过你。哎，一天有二十四个小时，我想你应该也不会二十四小时待在我身边吧？我想去哪里就去哪里。我都听到了，信不信？我每天都找人堵你，上厕所我都跟着你。任浩明，你有一天会为你的霸道付出代价的。我说虎子，能不能把事情干得漂亮点？买个砒霜也能被人抓到是吧？没想到老七那小子消息那么灵通，这山楂丸刚吃死人，就被他发现了。你说他就是一个卖砒霜的，他每天眼睛里盯的都是这个。峰哥，咱们真的要干掉他吗？你要不弄死他，这事要是让任浩明或者警察知道了，死的就是咱们俩。是啊，是啊，哥们儿，你够淡定的呀！你拿了虎子的砒霜，害死了人，你什么居心啊？什么居心？反正不是好人的居心。看你这劲头，是不怕我送你去警察署吗？哦，你一定是有后台的人了，或者你天生不怕死？哼，怕，当然怕。不过在你面前，我估计我死不了。你什么意思？我的意思是，今天你得死。哦，意料之中啊！幸亏我是有备而来。哼，兄弟们，兄弟们，上！弟兄们，上！上！上！上！上！弟兄们，跟上！上！上！上！上！
不想了。嗯，但是也不知道那个讨厌鬼他现在怎么样了，还有山楂丸的事情也不知道解决了没有。有什么事情，大家提出来，我给大家一个合理的解释，好吗？稍安勿躁啊！叫人和平出来，出来，出来！哎，哎，静一静，静一静，哎，大家静一静啊！大家请安静，不要激动，大家请安静，不要激动，不要激动。人和在此啊！会长，你看他们，各位，我在这里宣布，我任浩明辞去慈善会长一职，所有的事务由副会长代理。辞职有用吗？光辞职就行了吗？山大丸到底为什么会害死人？大家别激动。关于这件事情，你们要给我们一个答复。大家听我说，我知道山大丸一事给大家造成了巨大的影响，我们人事一定会给大家一个交代的。对，大家请安静，请相信我们的任会长，他一定会给大家一个。满意的答复，什么满意答复？怎么逼着我们呀？你得给我们一个说法。兄弟都死了，赔偿命关天，赔偿。你们担得起吗？你们听我说，对于山楂丸一事，我们人事一定会追查到底的，给大家带来麻烦了。至于所有已逝的百姓，我们会尽全力帮助死者家属。患病，所有医药费我们来出，并且每一个人可以去人事的银行。领两块大洋。后面回上海了，楚安跟他回来了吗？楚安，哦，对对对，一起回来的。不过听说这个任浩明一回上海，马上就去了商会，那帮卖山楂丸的顾客呀、啊，已经消停了不少。照这样下去，这件事情说不定很快就会平息了。要是麦克当时把这些山楂丸带到国外去，就不只是赔点钱的事儿了。嗯。这次真是便宜了任浩明那小子。对了，安安，这几天你去哪儿了？我怎么一直没有看见你啊？啊，也没什么事情，我就是去周边玩了几天，去散散心。是吗？嗯。啊，对了，下次出去玩，你要跟我说一声，免得我为你担心。林先生，你不要太担心我。谢谢你啊，安安，也许我多心了，因为我觉得你最近跟我有些生分。咱们不仅是师生关系，私下其实我一直把你当成好朋友的，所以有什么事情你跟我说，有什么需要帮助的一定要告诉我。好，林先生，我一定不会跟你客气的。啊，对了，今天我来找你还有一件事情。什么事啊？这两天你没有去上班，我去帮你讲了情。尤务长说，等你回来就可以再回去工作了。真的吗？对啊。谢谢你啊，林先生。走吧。好。楚安安不在家。是的。他人呢？去哪儿了？好像是去见学校的林先生。号外号外，码头惊现两具无名死尸、哎，给我来一
一份。哦，等一下，给。林先生，你看看，报纸上这个麦克先生是不是就是你那个朋友？没想到，一夜之间，一个活生生的人就那么没了。这真的是太残忍了，也不知道是什么人做的，太可恶了吧？是啊。希望你那位朋友不要因为此事而受到什么牵连。安安，嗯，你今天这么没和宋公子来？你怎么说话呢？我可是自由人，别总是把我和宋城扯在一起，好不好？这位小姐是？她是我的好姐妹，你可不能打她的主意。嗯，我们走。说什么？走。怎么样，好玩吗？还行。待会儿啊，我们也可以去跳舞。你怎么了？你看谁来了？别看他呀！别跟我说话，就当就当我是背景啊！哎呦，喂你好，你好，我是任浩，不知有没有荣幸请小姐喝一杯呢？啊，好啊。对，这不是楚安安、楚小姐，你怎么不在这儿？嗯。刘会长，今天聊得非常愉快，我希望下次还能有机会见面。那不知明天有没有时间约出来一见？啊，好啊，那我们就这么说定了。好，天色不早了，要不我送二位小姐回家吧。你送我好了，他就不用了。安安，我就跟任会长先走一步了。哦，你一个人没问题吧？哦，你们去吧。嗯。那我们还等什么呢？走吧。嗯，请。谢谢任会长。
。阮小姐，你就住在这里吗？啊，我暂时住在这里的房间。嗯嗯，今天谢谢你了，我们明天见。我再买就得出人命了，大婶儿，咱们有事儿说事儿。您要是对我们的山楂丸有意见，我给您换一份就是了。没有的事儿可不能乱说。哎，等等，你拿走之后，谁知道你会不会换啊？姑娘，你这话说的可就有欠考虑了吧？我们怎么说也是家老店了，怎么会欺负顾客呢？只有老店才会欺熟，正所谓店大欺客。你，任会长。哟，任会长，你家人也吃山楂丸，吃坏肚子了是不是？大名鼎鼎的任会长都来找你们理论了。你们今天必须给我们一个合理的说法。不错，给我们一个说法。会长，会长，是你们家开的？你有意见？那你刚刚怎么不说呢？你也没问呢。那你应该自己说的嘛，我还以为你跟我们一起来理论了呢。可见你有多么自以为是。你才自以为是！哎哎，能不能说点正事儿啊,啊？先给大婶退货，然后赔大婶双倍钱。这样，大婶，你将生命的立刻送到医院治疗，医药费我们会负责。下到您和您的家人，我们很抱歉。啊，没没没没，没什么啦，拉个肚子也死不了人。再说了，我们家那口子壮得像牛一样，拉肚子呀，就当减肥了。任会长，经常捐那么多钱，你看，这事儿就不用了吧？您听我说，这钱您一定要拿着。呃，那我走了，那我走了。<笑>让掌柜的去登个报，收回卖出的所有的山楂丸。凡是山楂丸吃坏肚子的，医药费我们负责。是。喂，你怎么今天看起来那么累啊？到底怎么回事啊？和你无关的事情你就不要管了。哎，等等，你这样赔偿也不是个事儿啊。不如我帮你想一个挽回损失的方法，你觉得怎么样？你好，请问你几位？两位，请给我找一个好点的位置。好的，请跟我来拿铁。说吧，您想怎么帮我挽回损失？你要我说可以，但你要答应我以后不许再去邮务局骚扰我、纠缠我。你让我听听你的主意，我再答应你。你先答应我，我再说。你可以走了。我。好，就因为我爱瞎操心，所以你赢了。你现在呢，就让人准备一批上等的山楂，抓紧加工制作。只要有上海有效身份证的人，都可以到店免费试尝，并免费领取一份。这样子不但可以重振山楂丸的声誉，还可以捕获更多顾客的心。现在你可以答应我不再纠缠我了吗？
。阿春，今天我跟阮小姐的约会可不能迟到，现在就要走了。哎，任会长，你这不是过河拆桥吗？而且不说谢谢。就是，哎，你就是，就是，就是。阿春，按照楚小姐的方法，重新进一批上好的山楂，加紧制出一批山楂丸。会长，您真打算这么做？试一试，也未尝不可。我明白了。小姐，你定吗？嗯，刚才您是不是有什么事给耽搁了？确实。您的拿铁，谢谢，请慢用。把这个给你。披肩呢？我披肩呢。任会长，你等我一下。好。你怎么回事？啊？怎么回事？世界上还没有人敢对我人好，动手拿起来的。敢碰我的女人，你是得死！你是我的未婚妻，没有我的允许，你不许跟别人鬼混。谁是你的未婚妻？我跟你没关系。会长，不要相信他说的。你们两个人的事情，你们两个自己处理清楚。我希望以后不会再有这种事情发生。不会了，再也不会了。会长，任和明，宋城，我告诉你，我对你没感觉。我喜欢的人是任会长。我们正在约会，请你以后不要再来打扰我们了。再见。任和明。我要你好看！哎，任会长，你怎么会在这儿？你说要答应我的条件，你还没答应呢。我可不记得答应过你什么条件。哎，任浩明，嘘，这里可是公共场合，麻烦你小声一点。我怎么看你也不像商学院的学生，别说大家闺秀。对了，你是苏门答腊人。你随便你怎么说，如果你不答应我的条件，我今天就一直跟着你。好啊，跟着我吧。你跟着我，倒找你十块大洋。你。对了，阿春，你进去之后呢，给楚小姐拿点喝的，还有饼干，要不然她的嘴巴会一直唠叨不停的。是，会长。哎，会长。都安排好了吗？照您的吩咐，都安排好了。任浩明，你惹上了宋大帅的儿子。
，我看你这回怎么脱身。谁让你长了一张被耍的脸呢？我要去厕所。这次表现不错，很乖。以后一定要记得，每次行事的时候都要报备。阮青天，我总是被任浩明那个家伙捉弄，你真是个大笨蛋。怎么回事？怎么了？哦，没事。走，送你回家。你们怎么在一起啊？我先回去了。部长，今天你为我跟松城打架的事，我还没有向你道谢呢。用不着。打架？很意外吧？我也感觉很意外。今天啊，会长居然为了我跟松城打架。我当时真的很担心，怕会长会受伤。说完了吗？可以放手了吗？好了，别着凉了，快进去吧。队长，他真的为了你去打宋公子啊？你还不相信我的话吗？你也看到了呀，刚刚任会长他，他也没有否认。那他们为什么要打架呢？任会长他为什么就不能打宋公子啊？你知道的，之前宋城一直缠着我，今天他居然还去打扰我和会长约会。会长一气之下打了他也很正常啊，这有什么好奇怪的？宋公子，明天见，宋公子。
甜甜，我认真的问你，你是不是喜欢任浩明？我怎么可能？我怎么可能会喜欢他？那你为什么那么在意他跟宋城打架的事情呢？我真的不可能喜欢他，我跟他是两个世界的人。对啊，我跟他才是一个世界的人。任会长他帅气多金。女人喜欢他也很正常啊，甜甜，如果你喜欢他的话，我不会怪你的，大不了我们公平竞争。啊，不是这样的，我是在想，既然你跟袁会长都已经在一起了，不如我们就把身份换回来吧，不然会长知道了肯定会生你气的。这倒也是。不过，我觉得得找个合适的机会。嗯，这样吧，等以后有合适的机会的话，我亲自跟他说清楚，好吗？既然这样，那我搬回去住好了，因为在这里住的我真的有点不习惯。哎呀，你多住住就习惯了，而且我这里的环境条件都比你那个老房子要强很多。哦，对了，还有你奶奶，等你的奶奶出院了，你再把她接过来。以后你们就都住在这儿，好吗？甜甜，那我先回家了，你早点休息啊。嗯苏州那边传来消息，说昨天看见一个男人在石泉街二十七号去退二小姐那边租的房子。退房？嗯，对。那个男人长什么样子？那个男人大概四十多岁，中等身子，穿得很体面，但是由于戴着帽子，并没有看清长相。四十多岁？难道那个男人还没死吗？天哪！难道那个男人没死？他要是没死的话，会长又该抓住我问他妹妹的事儿了。不行，我得先去告诉阿。阿夏，会长，你说，你立刻去一次苏州，然后派人去盯。有任何消息，马上通知。是会长。甜甜，你怎么在这儿啊？你该不会是找袁会长算卖我们身份的事吧？啊，我们千万不能让袁浩明知道我们俩不交换身份的事情。可是你刚刚不是……走吧，哎。楚安安不是来了吗？人呢？啊，我确实刚刚想跟袁浩明说说我们交换身份的事情。因为我觉得这样骗下去会有意想不到的结果，我们这样骗的真的不好，哪有什么意想不到的结果、啊？分明是你，安安，你听我说，我刚刚听到，袁浩明的手下去苏州退袁小小租的房子，所以袁浩明还在怀疑那个大龄男友没有死，这件事情他一定会再次调查下去，一定会没完没了的。到底知不知道任小小跟那个男人到底什么关系、啊？哎呀，不管你知不知道，你要跟我发誓、啊。我发誓，我发誓，我发一万遍的誓，我真的不知道他们的事啊。如果你真的不知道的话，我们就去找任浩明，把我们交换身份的事情说清楚吧。不行不行，你现在不能去找他。任浩明他现在又想起他妹妹的事情来，我们现在去找他，岂不等于火上浇油吗？我们再等一段时间过去找他，行不行？
林先生，我有事想找你帮忙。哎，安安，我正想要去找你呢。有什么事情你不用跟我说求，我义不容辞。是关于任会长的。啊，任浩明。他不知道惹到了谁，竟然被抓去大帅府里了。有这事儿啊？嗯，我想来想去，我想只有你可能有办法能帮到他。我知道你跟任浩明有些过节，他这个人虽然霸道，想做什么就做什么，但是他的本质并不坏，所以我想请林先生一定要帮帮他。既然你开口了，我一定竭尽全力。谢谢你，林先生。哦，对了，你说你要找我是为了什么事啊？哦，对了，等一下。啊，那之前你为我恢复工作的事情，东奔西走的，受了不少委屈，我真的得好好谢谢你。这么贵重的礼物不能收。你也工作了，现在你用得上的。哎，来着。谢谢你，林先生。那任会长的事情就麻烦你了。好。这位漂亮的小姐，应该就是上海私立商学院无线电的楚安安吧？嗯，你们是谁啊？我们是谁不重要，跟我们走一趟。我凭什么要跟你们走？楚小姐，我想楚小姐应该是聪明人，在下也是奉命行事，请不要为难我们。带走，走走走走。你们到底什么人啊？我凭什么要跟你们走啊？喂，给我解释清楚啊！醒醒，跪睡！宋公子把你交给我们，让我们好好看着你，去去你身上的锐气，让你以后学善良点儿。宋长真可悲，用这些下三滥的手段，就是证明他无能。你都到了这个地步了。还以为自己是住在公馆里的大会长啊！你醒醒吧楚小姐，这边请。真是个白衣校花啊！楚小姐，请
，楚小姐，这次请楚小姐来，是想让楚小姐帮个忙，找一个消失的电台。找电台？请楚小姐务必帮这个忙。你说什么？楚小姐被抓了？没错，我刚从警察署出来的路上，就看见楚小姐站在商学院的门口。我刚要跟她打招呼，就看见一辆黑色的轿车停在了她面前。一个穿军装的人从车里下来，跟她没说两句话，就把楚小姐带上了车。你看清楚了，确定是楚小姐？没错，绝对是楚小姐。对了，警察署那边怎么说？他们说，没有确凿的证据，绝对不会轻易出警。是啊，还是找不到这么个小妮子，她能帮我找到电台？大帅，你可别小看她，我调查过她，虽然年纪轻轻，但听力惊人，几乎所有的听力比赛都拿了第一名。要不是有人劫走了我的军火，又偷改了我的电台频率，怎能靠这么个小妮子？死马当着活马医吧！哼！哎，你别说啊，这个小妮子啊，是越端详越迷人的，那可比我那十八房姨太太可爱多了。哈哈哈行了，走走走走走。哎呀！我听说最近股市相当不错，哎，那个李局长真是大发了一笔。呃，你也帮我去选两股纯挣钱的股票啊，我出五千大洋。五千大洋？大帅，这五千大洋是不是有点太多了？这叫舍不得孩子套不着狼啊！啊，这前怕狼后怕虎的，你能赚着钱吗？说的是，想把我抢过来当姨太太。方哥，刚刚爹底下兄弟们说，楚安小姐被带进帅府了。什么？楚安小姐被带进帅府了，知道为什么吗？具体原因还不清楚，快去查，查到消息赶紧告诉我。好的。
是袁浩明喽。哼，恐怕他今天无法赴约了。你什么意思啊？没别的意思，你等着瞧吧。喂，是宋公馆吗？啊，对。帮我找一下宋城。少爷出门了，请问您是？我是楚安安，你让他回来的时候给我回个电话。啊，好的。嗯。这个是什么呀？找到了找到了，怎么样？找到了吗？嗯，找到了。太好了，赶紧叫人监听。是，楚小姐，非常感谢，请。你过来监听，把门打开。之前交代的都记住了吗？记住了，您放心吧，不给饭吃，不让睡觉，我们都是按您吩咐做的。非常好，从明天开始，连水都不用给，我倒要看看他能撑多久。是。嗯、少爷，刚才有位楚安小姐打电话来找您。让您回来之后给他回电话，韩恩，是要不要给他打回去啊？不用了，我直接去找他。是，请。呃，请问。不用问，我就是宋大帅。楚小姐的耳力真是不一般呐，这么快就找到电台了，本大帅。很佩服大帅，难道就是他抓的会长？安安，我知道你在家，你把门打开。安安，我问你，袁会长被抓的事情跟你有没有关系？你那天说他不会赴约了，你是不是早就知道他会被抓？其实我之前一直没有跟你炫耀过，我就是宋大帅的独子。还真是你干的，宋城，算我看走眼了。之前一直以为你是个正人君子，没想到你会干出这么卑鄙的事情来。谁让他碰了不该碰的女人？什么叫不该碰的女人？我跟你只是普通朋友关系，你搞清楚。总之，我认定的女人就是我的。哼，果然是军阀的儿子，连这野蛮劲儿也挺像的。对，我是军阀的儿子。但我更是真心爱你的男人
，如果你真心爱我的话，你就两天之内把袁会长给放了，不然我告诉你，以后你再也见不到我。啊啊啊啊！放了他，袁浩明不死在我手里就算便宜他了被抓的消息才没几天，就很快平息了。恐怕是被宋大帅强压了下去。我必须再将这个消息传出去，用舆论给宋大帅施压，迫使他放了会长。袁会长，几日不见，你怎么变成这个模样了？宋哲，你一点都没变，还是那副怂样儿。我看你还嘴硬啊！你是敬酒不吃吃罚酒吗？看来本少爷的脾气还是太平和了，现在就让你尝尝什么是刮骨鞭的滋味。袁浩明，你平时不是挺有能耐的吗？怎么躲不过了是吧？我要一遍一遍记下来，以后一定会加倍奉还你。好，很好。那我就让你记得更清楚一点。你不是最讨厌别人用枪指着你吗？你不是最讨厌别人用枪指着你吗？我现在就用枪指着你啊！信不信我一枪打死你？你最好就现在杀了我，否则你一定会付出代价的。<笑>就你现在这副半死不活的样子。你还能拿我怎么样？小姐，大帅说您工作辛苦了，特意让我送来的。谢谢。袁浩明，我就这么打死你，也太便宜你了！我要慢慢的折磨你。哼！啊！哎呀！啊，不好意思，不好意思，我把你衣服弄湿了，裤子也弄湿了，不好意思，不好意思，对不起，去换一件吧，我真的不是故意的。不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。呃，电码我会交给小翠，你就放心吧。是是是，我会帮忙的。啊，不好意思，我真的不是故意的。对不起，对不起，好妹妹，谢谢你啊。小姐，哎，我待会儿再跟你解释。哦。解释什么呀？哎呀
，那就和我解释吧。小姐。张局长，张局长，快看，这个电报说青年商会的人会长被抓了。谁这么大胆，敢抓他呀？宋大少，他们俩什么时候结成梁子了？对了，这消息可靠吗？不知道，但肯定不会是空穴来风的。这样，你明天写篇报道给主编送过去。明天的头条就是你的了。好的。楚小姐，这是天大的喜事啊！我正式通知你，明天你将跟我们大帅正式举办婚礼，拜堂成亲。恭喜。什么？大帅，您不能娶我。你说我不能娶你，是什么意思？我可告诉你，凡是本大帅想要的东西，那就没有得不到的。莫非你许配人家了？没有。那不正好吗？啊？<笑>就算是你许配人家，那又怎么样呢？那全上海想嫁给我的女人都排成大队，我都看不上眼，我就瞅你顺眼，我就是喜欢你呀、啊！啊！哎哎哎！大帅，你你过来！大帅，你别这样！哎呦我！大帅，你别这样啊！别跑啊！别这样！莎士比亚说，人生就是 B 跟 D 之间的 C， 请问 C 是什么？姓沙的是谁呀、啊？我也不认识啊。大帅，我为你出一个选择题吧。人生就是一个选择题，一，就是你选择娶我，但是我不替你工作；二，就是我替你工作，但是你不娶我，请选择。哎呀，那我就选择我先娶了你，你再为我工作。哎，等等。<笑>听说最近大帅热衷于炒股，我现在就告诉你。如果你不马上抛尸的话，你肯定会赔钱。你说什么？呃、<笑>你在骗我，我多金啊！我不上你的当啊！信不信就由你了。那你到底由不由我呀？哎、你给我，哎、给我过来！哎、大帅，大帅，大帅出事了！什么事？大帅，不好了，股票大跌，我们的钱，我们的钱都赔完了。什么？他怎么会这样啊，大帅，我就说了，信不信由你吧。那那怎么办呢？那我再问大帅一次，您呢是想要把钱赚回来，还是想要娶我呢？呃，哎，我要是把你娶来了，不就等于把钱也赚回来了吗？啊，还有还有，一个是你娶我，但我不能再帮你找到消失的电台。还有最机密的商业资讯，一个是你不娶我，但能娶到全上海滩的姑娘，您的选择是？好吧，那咱们合作吧，一言为定。
てやめてよ。你说的是真的吗？是真的，我刚刚得到可靠消息，宋大帅的儿子宋城绑架了咱们会长，而且百般虐待。宋大帅纵容我儿子姑息犯罪，这条消息明天就会上报了。好啊，这下会长就有救了。是啊，没错，太好了。等一下再跟你解释。不知道任会长现在怎么样了。但愿他没事，也但愿大帅不会再打我的主意。副官早就说过要封锁这条消息，这怎么又登出来了？大帅，我听李副官说，任浩明在政界、商界有很多熟人，他被抓，上上下下都很关心。呃，李副官说，他也没有办法。嗯、这个任浩明是不把我这个大帅放在眼里呀、啊？我看他这是活得不耐烦了。听说了吧？啊啊！前段时间，被咱们少爷抓回来那个、那个、那个、那个叫……嗯，叫什么来着？呃，叫什么来着？好，好像是什么会长，不知道怎么得罪咱们大帅了。大帅刚刚下令，说是要把他拉出去枪毙。这么大的事儿，我怎么能不知道呢？说是明天就要行刑了。不管他是什么会长，得罪咱们大帅，当然活不了了。哎，这怎么说？他也是一条人命啊。不好意思，呃，楚小姐，楚小姐，你们说的是任会长吗？哎哎，我问你们公案呢？楚小姐，这边请。楚小姐，这边请。爹，你找我，自己看看吧，你干的好事。这些人整天没事就瞎气，这些下三滥的报纸，爹你也信？哼，我不信，有人信呢。我问你，你抓人了没有？抓了。那人呢？牢里面。这不就结了吗？那你还有什么说的？你还能拦住别人写呀、啊？写就写呗，不就是抓了个人吗？有什么好大惊小怪的？最好传遍全上海，让他们都知道，就是我宋城抓了任浩明。混账话！你知道你抓的是谁吗？啊？他是青年商会的会长。刚才上海商会的童老还来电话问我是怎么回事。你说你让我怎么解释？那明天我就让全上海统一辟谣。<笑>傻小子，那现在辟谣那就是造谣。那您说怎么办？我还能放了他呀？那您和您儿子不就成了全上海的笑话？我要不就你这么一个儿子，我早把你腿打断了，爹。
楚小姐，听说你有要事要找大帅。是的，我刚刚收到一个电报，必须要跟大帅禀报。哦，电报不是统一汇总之后再找大帅的吗？再说，大帅现在公务繁忙，这一忙就得忙到晚上。这个电报非常紧急，我必须马上跟大帅禀报。是吗？这样吧，你把电报的详细内容告诉我，我来禀告。这。这怎么行啊？这怎么不行？我说了，这个电报内容非常复杂，必须我亲自向大帅禀报。如果李副官您想亲自汇报也行，如果影响到了军务，而且万一你没有什么差池的话，那可不能怪我哦。哎呀，行了行了行了，既然这样，那好吧，你跟我来吧。好了，这样啊，你赶紧想办法把这件事情给我解决了。爹，滚出去！哎，宋公子。你怎么会在这儿？哦，宋大帅请我来帮他监听电台。啊？真的吗？我爹在上海滩就找不到一个能为他效劳的人了，是吗？要你帮？我可告诉你，我爹可已经有了十八个姨太太了。哎，我，哎呀，你过来！干什么？哎呀，我问你，是不是你把任会长抓走了？是本少爷抓的。他犯了什么罪？你为什么要抓他？你能不能放了他？放了？你不是一直很讨厌他缠着你吗？你放心，他以后不会了。你你什么意思啊？<笑>